ఇప్పుడు ఎవడు ఏం మాట్లాడుకున్నా వినపడదు వాళ్ళ మనసులో కాదు కదా ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నా వినపడదు మాట్లాడుకుంట్రా మాట్లాడకండి చెబులున్న వినపడవు నాకేమీ ఓం తత్సత్ ఏమైంది నాయన ఏమవటం ఏంటి స్వామి మీరు వద్దన్నా వినకుండా అదే వరం కోరుకున్నాను ఆ తర్వాత సౌండ్ రీసౌండ్ డాల్బీ సిస్టమ్ డిజిటల్ సౌండ్ అనేక రకాల సౌండ్ తోటి నా ఒళ్ళంతా బ్యాండ్ అయిపోయింది స్వామి మీరు ఇచ్చిన వరం తిరిగి తీసుకోండి పిచ్చివారా మనకి ఏం ఇవ్వాలో ఏం ఇవ్వకూడదు భగవంతునికి బాగా తెలుసు ఇవ్వని దాన్ని ఆశిస్తే ఫలితం చూసావుగా ఇక మీద ఎదుటి వాళ్ళ మనసుల్లో ఏమనుకుంటున్నారో నీకు తెలియదు వెళ్ళిరా నాయన నాకు తెలుస్తుంది స్వామి మెల్లగా మెల్లగా కృష్ణ ఏంటిది ఇంట్లో అంతా బయటికి వెళ్ళారు అయితే ఏంటి నేనంటే నీకు మోసిపోయింది నా వంక కూడా చూడలేదు ఎలా చూడమంటావు నీ మొహం ఒకసారి అర్థంలో చూసుకో ఏం చేయను నీ పెళ్ళ ఇంటి పనులన్నీ నాకు అప్ప చెప్పింది ఎప్పుడు చూసినా చాకరీ 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 ఈ చాకరీ చేయడానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోవడం లేదు ఇంకా షోకులు చేసుకోవడానికి నాకు టైం ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు ఇంట్లో పనులు చేసుకుని ఏ ఆడదైనా ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన మాటలు ఆయనకి నేను ఎప్పుడో చెప్పాను కాకపోతే ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏది చెప్పు మరి చెప్పు 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 నేను ఇలా షోకులు చేసుకోలేదనేగా మీరు దీన్ని బట్టి పట్టారు నిజం నిప్పులా నా గుండెలు కాల్ చేసిన నిజం మీ ఇద్దరు గురించి ముందే నాకు తెలుసు మీరిద్దరు ఫోన్ లో మాట్లాడుకోవడం నేను విన్నాను నేను ఏడ్చి మిమ్మల్ని తిట్టి అల్లరి చేసుకునే రకం కాదండి మీరు బయట దీన్ని కలుసుకునే వీలు లేకుండా ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టాను జబ్బు చేసినట్టు నాటకం ఆడి పనులన్నీ దీనికి అప్ప చెప్పాను ఇదంతా ఎందుకు చేశానో తెలుసా మీకు బుద్ధి చెప్దామని మాత్రం కాదు అయినా ఇంత వయసు వచ్చిన మీకు నేను బుద్ధి చెప్పడం ఏంటండి ఇలాంటి ఆడవాళ్ళకి మగాళ్ళని వల్లో వేసుకునే నేర్పు ఉంటుంది కానీ పిల్లలుగా సంసారాన్ని చక్కదిద్దుకునే ఓర్పు ఉండదని మీకు తెలిసి ఎలా చేయాలనుకున్నాను చేశాను ఏంటే ఏంటి బయటకేమో ఏం తెలియని నగనాచిలా ఉంటూ నా వెనకాల ఎంత నాటకం ఆడతావా నన్నే ఫూలం చేస్తావా నేనేదో పెద్ద నేరం చేసినట్టు నాకే లెక్చర్లు బీగుతావా ఏంటి ఏంటి తప్పు మీరు చేసి నామి ధరిస్తున్నారు ఏంటి ఏం చేశానే తప్పు 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 అని తెగ తెప్పుతున్నా నేను తెప్పడం కాదు మీరు చేసి తప్ప కథ చెప్పండి వెళ్దేస్తున్నావా అవునే నేను మగాన్ని నా ఇష్టం ఒకరితో కాదు వంద మందితో తిరుగుతాను అదే మాట నేను అంటే నోరుముస్తూనే ఉన్నానండి పది మందిలో కొంత తెడిస్తే మీ పరువు పోతుందని నోరుముస్తున్నాను ఇంతవరకు వచ్చాక ఇంకా నోరుముస్తూ పరువు నా సంవత్సరం నాకు లేదు కాకపోతే ఏం చేస్తావే మంచిగా చెప్తే బుద్ధి రానప్పుడు ఎలా చెప్పాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇంతవరకు వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నీ దాంతోనే ఉంటాను నీకు ఇష్టమైతే నోరు ముసుకు ఇంట్లో పడి ఉండు లేకపోతే నువ్వే బయటికి పోవే చదరంగంలో పావుల్ని ఎలా కదుల్చాలో అలా కదుల్చావు చెక్ పెట్టావు మీ ఆయనకి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో అడుగుతున్నాం అంతే కదా చూడు దొంగని దొంగ అంటే ఏ దొంగకైనా కోపం వస్తుంది ఇట్స్ న్యాచురల్ మీ ఆయనకి తను తప్పు చేశానని తెలిసిపోయింది దాన్ని ఎత్తి చూపావు కాబట్టి ఉక్రోష వచ్చింది పురుష సహజ అహంకారం పొడుచుకు వచ్చింది అందుకే కాస్త బిగుసుకుని కూర్చున్నాడు నిప్పు సెగ చూపిస్తే వెన్న అడగకుండానే కరుగుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూవ్ ఏంటి సింపుల్ నిప్పు సెగ చూపించడం ఇంకా జరగాల్సిన కదా నేను నడుపుతాను యూ రిలాక్స్ హలో హోల్డ్ ఆన్ హోల్డ్ ఆన్ ఏంటి పబ్లిక్ గార్డెన్ లోకి వెళ్ళినట్టు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నావు అసలు ఎవరువయ్యా నువ్వు నా ఇంటికి వచ్చి నన్ను ఎవరంటున్నావు అసలు నువ్వెవరు హలో మిస్టర్ కృష్ణరావు నైస్ టు మీట్ యూ ఐఎమ్ ప్రాబ్లం పురాంకృష్ణం మీ మామగారి కథ పెదరన్నయ్యా నేను నీకు చిన్న మామని నువ్వు నాకు అల్లు పోతావు రాధ మీ గురించి చెప్పు రాధా డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం రాధ బయటకు వెళ్ళిందట పని మనిషి చెప్పింది మీరేంటి ఇలా వచ్చారు పని మీద 
ఎవరితో చంపైపోయిందో అయ్యో ఏం మాట్లాడు అయ్యో ఆమె గురించి నీకు తెలియదు బాబు ఆమె ఒకటితో మాట్లాడుతూ ఇంకొకడు వంక చూస్తూ మూడో వాడి గురించి ఆలోచించే టైప్ అలాంటి ఆవిడ గురించి మీకెందుకండి ఆలోచన అయ్యో ఏం చెప్పమంటావు నేను పరాయి ఆడవాళ్ళతో తిరగడం మొదలు పెట్టానని కోపం వచ్చి తను పరాయి మగాళ్లతో అలా తిరగడం మొదలెట్టింది నేను చెడిపోయానని తను చెడిపోయింది దీనికి దానికి చెల్లు అని అలా సర్దుకుపో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు ఇదే నా పెళ్ళం ఆహా రాజును చూసిన కళ్ళతో మొగుడిని చూస్తే మొత్త గుడ్డ అయిందని నేనెవరంటావేంటి నీ ఓన్ ఒరిజినల్ మొగుడ్ని పంప తీసి మా అల్లుడిని పట్టావా ఏంటి తంత కృష్ణ ఇతనెవరు నిజంగా నాకు తెలియదు పది మంది పిల్లల్ని కన్నా నా మొగుడు మొగం చూడలేదంతట వెనకటికి నీలాంటి దేవత్తో అలా నేనెవరో తెలీదా తెలీదు అవునులే కుర్రోడు హీరోలా ఉంటే నేనెందుకు అంతాను అల్లుడు నీ చిన్నత అబద్ధం చెప్తుంది ఇప్పుడు చూడు దీనికి మోకాల మీద ఒక పుట్టుమచ్చ వీపు మీద కుడి వైపు ఒక పుట్టుమచ్చ ఉన్నాయి ఉన్నాయా లేదా కనుకో మాట్లాడమే ఉన్నాయా లేవా ఉన్నాయి ఆ దొరికేసిందా ఈమె నా పెళ్ళాం కాకపోతే సీక్రెట్ ప్లేస్ లో ఉన్న పుట్టుమచ్చలు నాకెలా తెలుస్తాయి అంత అయోమయంగా ఉంది ఇతనికి ఎలా తెలిసాయో నాకు తెలీదు ఓకే మచ్చల విషయం వదిలేద్దాం దీనికి ఏం చెప్తా పెళ్లి కాలేదని అబద్ధం చెప్తావా అబద్ధం చెప్పడం అప్పడం తిన్నంత తేలిక దీనికి అల్లుడు ఈమెతో సరసా చాలా రోజులైంది నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే ఎవరు నేను ఒక మొగుడిని మీరు నా మీద దయ చూపించాలి నువ్వేం మాట్లాడతావు నాకు అర్థం కావట్లా నాకు మూడు నెలల క్రితం పెళ్ళయింది అయితే నా పెళ్ళం ప్రస్తుతం మీ ఇలాకాలో ఉందని తెలిసింది బాబు నాకు ఉన్నది ఒకటే ఒక పిల్లం దాన్ని నాకు ఇచ్చేస్తే తీసుకెళ్లి ఆదర్శవంతంగా కాపురం చేసుకుంటాను నీకేనా పిచ్చి కింద నీ పిల్లం నా ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటుంది నా పిల్లం ఈ ఒకే ఒక మొగుడికి ఒకే ఒక పిల్లం పిచ్చా ఇంత లావు మొగుడు నేనున్నాను నీ పిల్లాలంటున్నావేంటి సార్ ఇది నిజంగా నా పిల్లమే సాంటి దీనికి మోకాల మీద పుట్టు మచ్చ బీపీ మీద కుడి వైపున పుట్టు మచ్చ ఉన్నాయి కావాలంటే చూసుకోండి పెళ్లి చేసుకుని ఎన్నాళ్ళైంది మూడు నెలలు అయింది బ్రదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్ ఆరు నెలల క్రితం నా దగ్గర నుంచి జంప్ అయ్యి మూడు నెలల క్రితం నిన్ను పెళ్లి చేసుకుని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ సెటిల్ అయింది తెలీదు తెలియకపోతే పుట్టి మొత్తం సంగతి వాళ్ళకి ఎలా తెలిసా ఫోటోలు ఎలా వచ్చింది హలో 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 అంత అవసరం వద్దు సెటిల్మెంట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను సీనియర్ మొగుడిని నువ్వు జూనియర్ మొగుడివి ఇద్దరం వెళ్ళుకుందాం ఓకే ఓకే వన్ బై టూ అనమాట నాకేం అభ్యంతరం లేదు నేను టీ తాగినా కాఫీ తాగినా వన్ బై టూ నే తాగుతాను ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం నేను సీనియర్ మొగుడిని చెప్తున్నాను వెళ్ళి ఇద్దరికి కాఫీ పెట్టరా వన్ బై టూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆగవే కొట్టకపోతే ఈ జూనియర్ మొగుడు చెమట సన్నాస్ అని ఫీల్ అవుతుందేమోనని అన్నగారు ఓహో తమ్ముళం గారా మీరెప్పుడు వచ్చారు నేను ఎప్పుడో వచ్చా మీరెవరు ఈయనా నా పాత పెళ్ళానికి కొత్త మొగుడు నా సౌండ్ సిస్టమ్ ఏమన్నా దెబ్బతిందో మీ సౌండ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది మీ అల్లుడు గారి సెక్రటరీ నిషాకి నేను సీనియర్ మొగుడిని ఈయన జూనియర్ మొగుడు అర్థమైంది అర్థమైందిగా ఆలస్యం ఎందుకు ప్రొసీడ్ గారు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారు అమ్మా గారు ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళింది ఎందుకు వెళ్ళింది ఎలా వెళ్ళింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది పొద్దునే వెళ్ళింది మా ఇంటికి కూడా రాలేదే ఇంట్లో ఉంటే ఉండు లేకపోతే బయటకు పోవాలి 
ఇందులో నా తప్పు కూడా ఉంది కాబట్టి నేను చంపకుండా వదిలేస్తాను అల్లుడు గారు ఈమె సంగతి మేము చూసుకుంటాం మీరు వెళ్ళండి వెళ్ళండి సూర్య మన భార్యని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళి హలో అక్కడ సెంట్రల్ గా అమ్మాయిలు పెట్టు అబ్బాయిలు అయితే పోలీస్ స్టేషన్ అమ్మేస్తుందేమో తప్పు చేశాను రాత చేయకుండా తప్పు చేశాను నేను తప్పు చేశాను నువ్వు నిలదీసి అడిగేసరికి మగాన్న అహంకారంతో నోటికి వచ్చినట్టు వాగాను అనుకోండి మాట్లాడి అన్నాను నీకు నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలుసు నేను మాకు చిట్లు ఇస్తేనే నువ్వు ఏడు చేస్తావు అలాంటిది నిన్న ఇంట్లోంచి బయటికి పంపంటే నువ్వు ఎంత కూలిపోయి ఉంటావో వచ్చే రాదా ఏమైపోయావు రాదా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు రాదా ఏంటి బాబు రాధ వచ్చిందండి గుమ్మం దగ్గర చూశాను వస్తే మాకు కూడా కనపడాలి కదా అంటే మా అందరికి టోటల్ గా కళ్ళ మసుకు వచ్చిందంటారా వచ్చిందండి నేను చూశాను దీన్నే భ్రమ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని ఇల్యూషన్ అంటారు భ్రమే మా ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన కొత్తలో నాకు కూడా ఇలాంటి భ్రమలే కలిగేవి ఒకసారి పక్కింటే ఉండి మా ఆవిడ అనుకుని పట్టుకున్నాను పళ్ళు రాలగొట్టి చంపకుండా వదిలేశారు సంతోషపడు బాబు అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు అంత నీ భ్రమ మీరంతా అబద్ధం అంటున్నారు అమ్మ కనిపిస్తుంది కదా లేదు అంత నీ భ్రమ ఆ రోజు నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి అంతా చెప్పినప్పుడు ఇందులో నా తప్పు కూడా ఉందా అని అడిగా గుర్తుందా ఇప్పుడు చెప్తున్నా మొగుడు పరాయి స్త్రీతో తిరగడం ఎంత తప్పో మొగుడ్ని పెళ్ళాం పట్టించుకోకపోవడం కూడా అంతే తప్పు మీకు ఇంటి పని పిల్లల్ని చూసుకోవడం అన్ని ఉంటాయి రైట్ కానీ మీ పిల్లల కన్నా మీ మొగుడు చాలా అల్లరి పిల్లాడు అది గుర్తించుకోవాలి హలో మిస్టర్ భర్త ఆడది ఏ పోరైనా సర్దుకుపోతుంది గాని ఈ సవతి పోరు సర్దుకుపోలేదు కనుక మీ పెళ్ళాలు సర్దుకుపోలేని పరిస్థితి కల్పించకుండా సరదాగా సర్దుకుపోండి రాధా రాధా ఏంటండి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను మర్చిపోయారా నీకు గుర్తుందో లేదో అని బొగ్గ మీద పెండు ఉందండి సర్దుకుపోవాలి 